Vamos directo al punto importante de este video. Cinco cosas que hago al diseñar para redes sociales que seguro te van a ayudar a vos también a diseñar mucho más rápido y alguna no la vas a conocer, así que arrancamos. Para hacer el diseño de un feed de Instagram, la grilla completa, inicio de esta manera. Vengo a crear un archivo nuevo y hago la cuenta de ancho 1080 por 3, que es las tres publicaciones que se muestran en el perfil y este es el primer detalle, sacar cuentas en esta casillita. Es súper básico pero hay un montón de personas que diseñan durante muchísimo tiempo en el programa y todavía no lo sabían. Así que si no lo sabías, puedes suscribirte al canal, si lo sabías dale un like porque siempre ayuda un montón. Y de alto también le vamos a hacer por tres, la resolución de 150, modo de color y le damos a crear. Lo primero, con la herramienta de corte, la letra C como atajo, vamos a dividir esta mesa de trabajo con clic derecho en cualquier lado, dividir horizontalmente en tres y verticalmente en tres. De esta manera ya tenemos planteada cuál es la casilla correspondiente a cada publicación del feed. ¿Y qué pasa? Podemos realizar un diseño completo con imágenes que se complementen una con la otra y que al verlas en el perfil parezca como que se unan, sin tener que andar calibrando una por una las imágenes para que después coincidan. Entonces, si yo acá le tiro un diseño completo, Ahí está, listo, ya está marcado todo diseñado en una sola imagen, ya está marcado cómo se unen. Vemos que pasa la pintura para este lado y a la hora de exportarlo venimos a archivo, exportar, exportar para web. Acá lo configuramos, calidad JPG, la calidad de la imagen se la podemos subir o la podemos variar, depende de cuánto espacio queremos que ocupe. Y le damos a guardar. Lo voy a guardar en el escritorio directamente. Y ahora vamos a ver que esto... Nos hace un archivo individual por cada una de las casillas que nosotros dividimos. Entonces esto ya está listo para subir a Instagram y no tuvimos que hacer más nada que diseñar una pista completa. Vamos a sacar esta, esta grilla completa. Imaginemos que nosotros queremos hacer una plantilla que puedas ir editando cada una de las publicaciones para ver cómo queda. En ese caso con el rectángulo haríamos clic en cualquier lado y hacemos un cuadrado de 1080 por 1080. Le damos a crear. Y acá ya lo tendríamos, es la medida en que está dividido esto. Con clic derecho lo convertimos en un objeto inteligente y ahora haciendo doble clic sobre este cuadrado podemos venir a editarlo y a armar una publicación individual o probar con una imagen a ver cómo se vería después en el feed. Acá voy a tirar una imagen cualquiera. Con control S le doy a guardar, lo cierro y ya se actualizó en la vista. Podemos hacer nueve objetos inteligentes Haciendo clic derecho sobre uno le damos a convertir en objeto inteligente a este cuadrado que acabamos de crear y si queremos duplicarlo rápidamente con clic derecho le damos a nuevo objeto inteligente vía copiar porque si nosotros replicamos el mismo, tipo copiamos y pegamos el mismo cuadrado al editar uno se van a editar todos iguales porque cada objeto inteligente está anclado a uno de referencia entonces se actualizan automáticamente. Por eso lo que tenemos que hacer para duplicarlo es crear nuevo objeto inteligente vía copiar y ahí los vamos ajustando. Y listo, ya tenemos toda una grilla editable en la que podemos ir probando diferentes imágenes. Venimos a la del medio, doble clic, le agregamos una foto que queremos ver cómo queda, lo aplicamos, lo guardamos y se actualiza. Así planteamos todo el diseño del de feed. Y ahora imaginemos que queremos hacer un carrusel. Miren lo que pasaría. Si yo a uno de estos objetos inteligentes le hago doble clic y vengo a editarlo, me faltarían cuadros al costado para hacer cada uno de los slides del carrusel. Así que para modificar eso voy a venir a imagen, tamaño del canvas de la mesa de trabajo y manteniendo el punto de partida acá a la izquierda vamos a ir a píxeles y cambiar el ancho por 1080 multiplicado por la cantidad de frames que va a tener nuestro carrusel. 10 es el máximo que nos permite Instagram, yo acá en el ejemplo voy a hacerlo con 8, le doy a ok y se nos amplía la mesa de trabajo. Bien, para el diseño de un carrusel es muy similar a como planteamos el feed. Con la herramienta de corte, hacemos clic derecho y le damos a dividir. Pero no vamos a dividir horizontal y verticalmente, sino que vamos a dividir únicamente de forma vertical por 8, que son los slides que tiene nuestro carrusel. Si tuviera 10, dividimos por 10. Si tuviera 5, dividimos por 5 y eso lo vamos modificando. Le doy OK y ya me muestra dónde quedaría cada uno de los cuadritos de mi carrusel, así que voy a tirar las imágenes correspondientes. Voy a hacerlo de muestra nomás con estas que ya las tengo acá. 
Y vemos que acá ya queda armado un carrusel en el que las imágenes continúan a través de las otras y eso es un hecho que invita a deslizar y que al darle archivo exportar, exportar para web al igual que hicimos con la grilla en la misma carpeta que guardé lo anterior va a suceder lo mismo, nos pone cada imagen como un archivo individual que nosotros le subimos a nuestro perfil y ya queda ordenado. Bueno, hay una cosa importante que tenemos que ver y es que al guardar esto y volver al feed ¿Qué pasa? El carrusel en esta mesa de trabajo no nos muestra solo la portada como sucedería en Instagram, sino que se ve todo el carrusel completo. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar la portada en donde iría, en este caso como usé este cuadrado lo voy a poner acá, pero podría ser de este lado, si está del lado derecho no pasa nada porque no se ve lo que sobra, pero si está del lado izquierdo por ejemplo, nos tapa todas las publicaciones anteriores, lo voy a dejar donde estaba, y vamos a seleccionar con control apretado una de las capas, o sea, hacemos clic en la parte blanca para que nos seleccione el cuadrado y vamos a llevar esta selección hacia la portada del de post que diseñamos recién como carrusel. ¿Qué hacemos? Teniendo seleccionada la capa correspondiente y hecha la selección de lo que tiene que quedar visible, creamos una máscara y de esa manera se oculta todo lo que sobra y nosotros al hacer doble clic venimos y editamos el carrusel completo a la vez que mantenemos la organización de la plantilla del feed y lo podemos seguir viendo. Y esto es todo por este video, tips, trucos, hacks rápidos que te van a ayudar a diseñar de una manera mucho más efectiva cuando estés trabajando para redes sociales. Podés crearte templates que después los editas, podés proyectar cómo van a quedar organizadas una secuencia de fotos que vayas a publicar. Así que si te sirvió este video te invito a que lo compartas con alguien más a quien le pueda interesar. Comentes abajo qué te pareció, te suscribas al canal si no lo hiciste y le des like para ayudar al algoritmo que este video se le muestre a más personas. Espero que nos veamos en el próximo y que esto te haya sido útil.